İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Fakültesi Endüstri Üniversitesi Tasarım Bölümünde her bahar döneminde moda aksesuarları tasarımı diye bir ders açıyoruz. Bu derste e, her dönem başka bir e, konu vermeye çalışıyoruz öğrencilere. İşte akses, moda aksesuarları nelerdir? İşte ayakkabı, çanta, gözlük, işte deri ürünler, küçük deri ürünler gibi. Bu dönemde e, ben kendi altyapım olarak ayakkabıcılık sektöründe uzmanlaştığım için e, genelde ayakkabı ve çanta deri üzerine çalışmalar yapıyoruz. E, bu dönem farklı bir şey yapalım öğrencilere. Farklı sektörlerde çünkü e, tanıştıralım diye. E, gözlük ve işte gözlük aklıma geldi. ve Ama fakat o dönemde şeyden haberim yoktu. Yani işte dönem başında. Türkiye'de gözlük üreticisi var mı? Hep dışarıdan mı geliyor? Vesaire. O konuda çok fazla bilgim yoktu. İnternetten araştırmaya başlayınca Murat Bey'in ismiyle, Murat Dibi ismiyle, sektör, dernekle ilgili olarak buldum ve aradım direkt Murat, derneği aradım. Dernekten işte Murat Bey'e yönlendirdiler ve de Murat Bey sağ olsun çok güzel karşıladı bu projeyi ve hani her türlü işbirliğine hazır olduğundan bahsetti ve biz böyle bir projeye start verdik. Projemiz şu şekilde başlıyor, biz ilk başta moda aksesuarları nedir? Neler, neler olabilir diye kısa girişler yapıyoruz. Daha sonra gözlük nedir? İşte gözlük tarihçesi, gözlüğün Türkiye'deki gözlük sanayinin durumu, nasıl üretilir vesaire gibi böyle bir işleyiş var. Ve e, Murat Bey orada o noktada bize çok destek oldu. İşte bize e, bu konuda bir seminer verdi e, derslerimize katılıp. Daha sonra bizi firmasında bir e, üretim e, gezisine çıkardı öğrencilerimizi. E, nasıl üretiyorlar gözlükleri, işte malzemeler nelerdir? Onun en başından, tasarım aşamasından, e, işte üretim sıfır, e, kullanıcıya teslim aşamasına kadar ne gibi süreçlerden geçiyor? Öğrencilerimize bunu e, deneyim ettirme fırsatı verdi bize. E, bu dönem 6 tane öğrencimiz vardı. 3 e, tanesi bizim kendi e, fakültemizin öğrencileri, üç tanesi Erasmus öğrencilerimiz var. Çok fazla Erasmus öğrencimiz oluyor bizim fakültemizde. E, onlarla bir e, şu şekilde bu ürünler çıktı. Öncelikle bir şey veriyoruz, bir e, trend e, raporlarını inceleyerek şu anda mevcut trendler nelerdir moda sanayinde, moda sektöründe diye bir analiz yapıyorlar. Bu analizlerinden sonra kendi e, ilham alacakları bir konu belirliyorlar. Ve bu ikisini birleştirip e, kendi kavramsal e, konularını hazırlıyorlar. İşte çeşitli konular vardı. Bir, işte bazı, bir tane arkadaşımız Memphis e, akımı ile ilgili bir e, sunum yaptı. Bir tanesi yeni klasikler diye bir e, kavramsal çerçevesi vardı. Bir tanesinin mesela hayvan gözlerinden yola çıkarak bir yere doğru gitmek istedi. Çeşitli konular belirlediler ve bunlarla ilgili de eskizler. Daha sonrasında işte bunların o eskizlerin içinden bir tanesini seçerek işte final ürüne doğru gitmeye çalıştılar ve Murat Bey'den de sürekli geri dönüşüm aldık bu süreç içerisinde. Herkese merhabalar. İsmi Murat Dibi. Venüs Optik Gözlük Sanayi. Ee, Sayın hocamız, Deniz hocamızın da bahsettiği gibi biz e, aylar önce bir telefon e, konuşması yaptık ve onun üzerine çok ilgi duyduğum e, ve Türkiye'de bugüne kadar daha önce bu kadar akademik ve profesyonel yapılmamış bir çalışmaya ufak da olsa bir katkıda bulunacağım için memnuniyetle kabul ettim. E, yaptığımız görüşmelerde, çalışmalarda gördüm ki arkadaşlarımız hevesli, gayet de istekli. Sayın hocamızın ve... E, Arkadaşlarımızın gayretiyle gördüğünüz gibi ortaya epey neşeli ve güzel çalışmalar çıkmış. Bugüne kadar hep isteğimiz, arzumuz Türkiye'de bu gözlük tasarımının profesyonel anlamda yapılabilmesiydi. Sanıyorum bugün itibariyle biz bunun epey önüne geçmiş durumdayız ve adımlarımızı sağlam atmış gözüküyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımızın tasarımlarını uluslararası platformlarda gözlük fuarlarında gururla teşhir etme amacındayız. Ufak da olsa bir katkımız olduysa sektörü memnuniyetle daha ileriye taşımak için elimizden geleni de yapacağız. Teşekkür ederim.
E, merhabalar, ben Gizem Karaç. E, Endüstri Ünlü Tasarım son sınıf öğrencisiyim. E, ben bu projede öncelikle konsept olarak uzay geometrisini e, belirlemiştim. Uzay geometrisinin son zamanlarda oldukça trend olduğunu düşündüm. E, özellikle dövmelerde, moda sektöründe genel anlamda farklı geometrilerin birbiriyle olan kombinasyonlarını inceledim ilk olarak. Daha sonrasında e, bir profil yaratmaya çalıştım. Yarattığım profil aslında bir nebze Chanel kadını oluşturmaya çalıştım bu kadın biraz maskülen bir kadın ve bu kadın oldukça e, yani markaya düşkün bir kadın yaratmaya çalıştım açıkçası e, ve bu kadının takabileceği tarzda gözlükleri inceledim e, ve bunun sonucunda uzay geometrisini de biraz birleştirerek e, şu tarzda bir gözlük elde ettim bu gözlüğüm biraz keskin hatlara sahip şöyle 3 boyutlu çizimle göstermek istiyorum bu aşamaya gelene kadar bir sürü gözlük skeçleri yaptım. Farklı yüz tiplerinde bunları denemeye çalıştım. Acaba nasıl bir kadın nasıl bir gözlük takar? Aslında ilk başta incelemek istediğim soru buydu. Bununla beraber bir sürü farklı kadınlarım oluştu ve ben en sonunda bu kadına karar verdim. Ve bunun sonucunda da böyle bir ürün ortaya çıkardım. Bu üründe hem asetat hem de e, <gülüyor> metal parçalarını bir arada kullanmak istedim. Ve özellikle böyle bir kadın gold e, kullanır diye düşündüm. Bunu gold bir parçayla birleştirdim. Aynı geometriyi şu e, dip noktalarında da yakalamaya çalıştım ve bu e, geometriyi farklı renkleri birbirine kombin ederek kurmaya başardığımı düşünüyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. So my name is Amir, I'm from Belgium and I've been studying in the ITU University for um, Modern Accessory Design. Uh, this is my outcome of the, of the half year course. Um, our project was about eyework and glasses, so I decided to um, focus on a particular style of um, design style, uh, meaning uh, concentrating on the 20s, the 50s, and the 70s, like uh, most of the designers have been using this style throughout the last two or three years. Um, my glasses consist of um, a special piece, which would be uh, probably injected molding, but also could be other material like leather, for instance. Um, it's based on the glasses uh, from the um, early 20th century, uh, especially those that you had to hold uh, with your hands, uh, especially this piece, and also the general trends of um, today's trends, uh, the small extra bar, and also the small tips influenced by Ray-Ban and other uh, popular brands, of course. Um, this just to be commercially viable uh, for the market. Um, so yeah, that's about it. Thank you.
Okay, so uh, my concept uh, was about the vintage stuff and how the vintage things uh, in the past, uh, they were modern, but uh, by the past of the years, they are continue being modern. So they are like, again, coming back and they are continue being trending. Uh, they never stop to be trendy. So like in this wave of new styles, like taking things from the past, I started to take uh, things of the Memphis style and try to combine the, the pieces or the shapes or the colors of this style or this movement into the sunglasses. Uh, I was starting to create some um, a classical base that would be this one. This base turn turn it into a steel base, and then over this base start to combine like attach uh, ac Memphis accessories, uh, like would be these circles, these colors, or like uh, the different types of arms, uh, bridges that can be combined one by one, or the whole piece inside over the um, over the steel base. So then you, you can. Uh, create your own sunglasses like using a catalog in spite of that movement and like try to a bit personalize these uh, sunglasses you can wear. <laughs> that would be the example I have to put it. 